Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni cikgu akan terangkan macam mana kita nak melukis ray diagram bagi uh, sebuah teleskop. Right, teleskop ni pada sebahagian murid ialah satu tahajud yang banyak dosa. Banyak ke? Ha, okay. so, so, hari ni kan cikgu akan gunakan soalan ini. Okey, kamu tengok. So, the question is you are given two convex lenses P and Q. Okay, so two convex lenses, convex lenses P and Q with focal lens of 50 and 10 cm. Okay, so apa dia nak? So, dia kata draw a ray diagram to show the formation of final image by telescope at normal adjustment. Kamu kena lukis dengan skala iaitu 1 cm mewakili 10 cm. Okay, so mari kita tengok step by step. Tapi kan sebelum kita lukis dia ada beberapa perkara yang yang penting yang kamu kena tahu. Eh? Okey. Okey, so sebelum kita sambung kepada melukis kan, so dia ada enam perkara kalau tak salah cikgu yang kita kena kamu kena tahu. Eh? Okey, sebab kita tak boleh macam terus nak lukis. So kamu kena tahu dia punya apa? Dia punya step by step dia. Okey, number one. Okey, okay, number one type of lens use. So, untuk teleskop, kita kena guna convex lens. Kenapa? So, kamu tengok tu kan. Eh? Yang warna merah, warna hitam and warna kuning. So, warna merah is the aspect dia. Okay, type of lens yang kita gunakan. So, apa type of lens yang kita gunakan? Ah, uh, Convex lens. Kenapa? To produce magnified image. Uh, ken Hanya convex lens tau boleh menghasilkan magnified image. Sebab kan teleskop. Kita ingat teleskop tu fungsi dia kan kita nak tengok objek yang dekat jauh sangat kan. Sampai langit ke tujuh kan. So, fungsi nak kita nak image yang besar. Kalau kita guna convex lens, concave. Kalau kita guna concave lens, kita akan dapat, kita akan sentiasa dapat diminished, diminished image. So, itu image yang dikecilkan. Nah, sebab tu tak boleh pakai concave lens. So, pilih convex lens. Two convex lenses. Okay. So, bila ada dua, satu akan jadi objective lens. Satu akan jadi eyepiece. So, yang mana akan jadi objective lens? Kanta objek. Kalau bahasa Melayu, dia kata kanta objek. So, objek kita dekat mana? Dekat langit ke tujuh kan? Jauh kan? So, mestilah kita nak yang uh, focal lens dia panjang. Jadi, kalau focal lens panjang, kita kena pilih lens yang ni nipis. Bila nipis dia, power dia rendah. Bila power dia rendah, focal length dia pun panjang. Apa reason dia? Ah, It can focus for distant object. Okay, lens satu lagi nama apa? Eyepiece. Kanta mata yang dekat dengan mata kita. Ah, Yang dekat dengan mata ni, kita, yang dekat dengan mata kita ni, kita pilih lens yang uh, tebal. Yang power dia tinggi. Yang focal length dia pendek. Sebab dekat dengan mata kita. Ha, let IP tu dekat dengan mata kita. Ha, reason dia ialah so that it can produce magnified image. Hmm, Macam pelik kan? Macam mana kan? Ha, so kamu kena tengok formula berikutnya. Iaitu formula untuk mengira magnification. Pembesaran. Pembesaran. Berapa kali image tu dibesarkan? So dia ada formula. Iaitu magnification M equals to FO over FE. FO tu apa? FO is focal length of objective lens. FE tu apa? Focal length of eyepiece. Jadi M equals to FO over FE. Jadi kalau kita nak magnification yang besar, Uh, objective lens mesti kita guna yang focal length yang panjang. Sebab tu cikgu tulis longer focal length, longer FO. Uh, tapi kalau kita nak adjust uh, eyepiece, uh, kita guna shorter focal length of eyepiece. Kamu tak boleh kata longer focal length atau shorter focal length macam tu tau. Kamu kena specific. Kamu kena sebut longer focal length of objective lens ok so dalam bahasa, dalam bahasa Melayu kita kata uh, menggunakan uh, kanta objektif yang punya panjang fokus yang lebih panjang uh, macam itulah kena nyatakan untuk uh, eyepiece atau untuk 
objective lens ha, eh? Tak boleh cakap macam umum je Kena kena jelas Untuk objective lens ha, Mesti longer Kalau eyepiece Shorter ha, Macam tu Dan Objective lens and eyepiece ni Kita nak letak berapa jauh Berapa distance between the lenses Ah, So, distance between the lenses is called normal adjustment Simbol dia ialah L So, L is equals to FO plus FE ah, Mesti kena dekat situ Okay So, kenapa mesti kita letakkan pada position itu Pada distance itu To produce a sharp image ah, Untuk menghasilkan image yang tajam ah, eh? Macam tu And last one, ha, ini antara asas lah, 6 perkara asas. Yang terakhir ialah diameter of objective lens. Ha. Kan tadi cikgu dah cakap, teleskop fungsi dia untuk apa? Nak fokus objek yang macam mana? Kat mana? Langit ketujuh kan? Ha, jauh kan? So, diameter dia kena besar. Kenapa nak besar? Bukan tamak. Kan? Sebab lagi besar, lagi banyak cahaya masuk. Jadi kenapa kalau banyak cahaya masuk? Ah, jadi image tu terang. Terang tau. Brighter. Ah, bukannya jelas eh? Jelas lain, brighter lain eh. So can produce brighter image. Okey. Kalau normal adjustment, sharp image. Ah, okay. So boleh hafal 6 perkara ni. Sebelum kita lukis kamu kena tahu asas 6 perkara ni. Ah, lepas tu baru kita boleh cerita seterusnya. Okay? Pandai? Dah boleh? Dah faham? Good!